ആഹാരം വേണോ ഇൻ്റർനെറ്റ് വേണോ നിങ്ങളുടെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം പറയുക ചിലപ്പോൾ പറയും ആഹാരം വേണ്ട ഇൻ്റർനെറ്റ് മതി ആഹാരം നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിച്ചോളാം എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം അല്ലേ അതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അതാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ വഴി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പണി കിട്ടും എന്നല്ല പണിയാകും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിലെ പ്രൈവസി നട്ടർ റോട്ടിൽ തുണി ഒരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ആരടുത്തും നോക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു കോമഡി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിലെ പ്രൈവസിയെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഗൂഗിൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ മകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വൈഫ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി എന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് ആദ്യം അറിയുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അത് ആദ്യം അറിയുന്നത് ഗൂഗിൾ ആയിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നേരെ ഫോൺ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഐ തിങ്ക് ഐ ആം പ്രഗ്നൻറ്റ് വാട്ട് ടു ഡൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആദ്യത്തെ സെർച്ച് പോകുന്നത് അപ്പം തന്നെ ഗൂഗിൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലായിരിക്കും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യമായിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗൂഗിളായിരിക്കും അല്ലേ അതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ ഗൂഗിള് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനൊക്കെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റാസിൽ തുടങ്ങി ഈ ലോകത്തെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഭരിക്കാൻ ഉതകുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റയും ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവസിയെ അല്ല ഗൂഗിളിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ആ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് പ്രൈവസി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് അറിയേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നല്ലൊരു ബ്രൗസർ നമ്മുടെ പ്രൈവസി അധികം മോഷ്ടിക്കാത്തൊരു ബ്രൗസർ പിന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സെർച്ച് എൻജിൻ വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ അമ്പത്തൊമ്പത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പോയതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പലരും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യു സി ബ്രൗസറും പോയ കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒപ്പേറ മിനിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒപ്പേറ മിനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർവേൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചൈനാക്കാരൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ പഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രൗസർ ഉണ്ട് ഉപ്പേറ മിനു ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബ്രൗസർ അതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്വയറിയെ അതിനെ ഒരു പത്ത് ശതമാനമാക്കി കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റ യൂസേജ് അധികം പോകത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് ബ്രൗസർ ഒന്ന് ഒപ്പേറ മിനിയും രണ്ടാമത്തത് പഫിനുമാണ് അത് മാത്രമല്ല വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോ യൂസേജിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഡൊന്നും വരാതെ ആ ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങളൊന്നും വരാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവാൾഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രൗസർ ഉണ്ട് വിവാൾഡ
എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തക്കാരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെ അതിനകത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർ ബ്രൗസർ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഹാക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബ്രൗസർ ആണത് ആ ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താണ് ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ മൂന്ന് രീതിയിൽ എൻക്രിപ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ സെർവറിൽ തന്നെ എത്തുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ നിന്ന് സെർച്ച് ആകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റ എൻക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനെ പൂട്ടിട്ട് താക്കോലൊക്കെ ഇട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് അയക്കുന്നു ആ പൂട്ടും താക്കോലൊക്കെ ഉള്ള ആളിന് മാത്രമേ അത് തുറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ബാക്കിയുള്ള ആരുടെയും കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും സെക്യൂർഡ് ആണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഡഗ് ഡഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെർച്ച് എഞ്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡഗ് ഡഗോ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഗൂഗിൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ഇത്രയധികം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇനി ഡഗ് ഡഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് യാതൊരുവിധ ഡാറ്റയും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെ കയറിയാലും അതിൻ്റെ പരസ്യം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇനി ചിക്കൻ എന്നും ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇനി ചിക്കൻ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഗൂഗിൾ വിടത്തില്ല നിങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ചിക്കൻ പറന്നു പോയ ചിക്കൻ എന്നും പറഞ്ഞ് പല വെറൈറ്റി ചിക്കൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചേരും അവസാനം നിങ്ങൾ ഗതി കെട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചിക്കൻ മേടിച്ച് കഴിയും അതാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ഡഗ് ഡഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അമ്പത്തൊമ്പത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോയതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡഗ് ഡഗോ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ പല സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സും ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മുടെ പ്രൈവസിയൊക്കെ ഇത്രയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വി ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ടെലഗ്രാം ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതാണ് ഓരോരോ കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഇതൊരു ചിലപ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാരണമായിരിക്കും നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അവരതിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പല വഴികളും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡി എൻ എസ് എന്താണ് ഡി എസ് എൻ എസിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി അത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രേവ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രൗസറിനകത്ത് എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡഗ് ഡഗോയെ ഡിഫോൾട്ട് സെർച്ച് എഞ്ചിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൈവസി ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് ഗൂഗിളിനെ ഡിഫോൾട്ട് സെർച്ച് എഞ്ചിനായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡാറ്റയും ആർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലും കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത് വി പി എന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വി പി എൻ എന്താണ് വി പി എൻ വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് വി പി എൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല കമ്പനികളിലും വി പി എൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ ക്ലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടിയിട്ടോ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഒരു ആക്സസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ഫയലിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് അവർക്ക് മാത്രം കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് വി പി എൻ വി പി എൻ വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വി പി എൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ ായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വി പി എൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ
ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വി പി എൻ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന കാരണം നിങ്ങൾ ആ വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ബാങ്കിങ് നടത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെക്കുക ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വി പി എൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്ന ആളിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊരു ഹാക്കറാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രീ വി പി എൻ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒപ്പേറയ്ക്കകത്ത് ബ്രൗസറിൻ്റെ വി പി എൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൗസറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന വി പി എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്രൗസറിനകത്തൊന്നുള്ള ട്രാഫിക്കിനെ മാത്രമേ ആ വി പി എന്നിലൂടെ കടത്തി വിടത്തുള്ളൂ ആ ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വി പി എൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ വി പി എന്നിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ഫോണിൽ മൊത്തത്തിൽ വി പി എന്നിലോട്ട് മാറുന്നില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ വി പി എൻ്റെതായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഫോണിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക് വി പി എന്നിലോട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വി പി എൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പൈസ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം വി പി എൻ ഉപയോഗിക്കുക അതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ വൈഫൈ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാറില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നല്ല പെയ്ഡായിട്ടുള്ള വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ വൈഫൈ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ കാരണം ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ വൈഫൈ തരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ആളൊരു ഹാക്കറാണ് എങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വൈഫൈ ആയിട്ട് ഹൈ ഫ്രീ വൈഫൈ ഞാനിപ്പോൾ തകർക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വി പി എൻ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വി പി എൻ അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഇന്ത്യ ടുഡേര കണക്ക് പ്രകാരം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഉയർന്ന ഇന്ത്യയുടെ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോണോഗ്രഫിയാണ് ഫോൺ സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രാഫിക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്തല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് ഇത് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലാത്തൊരു നഗ്നമായൊരു സത്യമാണ് ആൾക്കാർ വി പി എൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സൈറ്റുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആക്സസ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ആരും കേൾക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലുള്ള ഫ്രീ വി പി എൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ഇതിനേക്കാൾ പണി നിങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചു തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇവക വി പി എൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോർ ബ്രൗസറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാഹനം നമുക്ക് നിയമവിരുദ്ധമല്ല ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ വല്ലവൻ്റെ മണ്ടേ കൊണ്ട് കയറ്റിയാലോ അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് അതുപോലെയാണ് വി പി എന്നും ടോർ ബ്രൗസറും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചൈൽഡ് ഫോണൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ ഈ വി പി എന്നോ ഈ ബ്രൗസറോ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അവരുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലീസിനോ നാട്ടുകാർക്കോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പണിയാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വി പി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഗവൺമെൻറ്റിന് സമീപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു പക്ഷേ ഡാറ്റ അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ അവർ പിടിക്കാം അപ്പോൾ ബ്രൗസറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വി പി എന്നിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി കൂടാതെ വൈഫൈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി അടുത്ത് ഡി എൻ എസിൻ്റെയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയിൽ നിർത്താനായിട്ട് ലെങ്ത് ഒരൽപ്പം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതിനെപ്പറ്റി പറയാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഈ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കാരണം അവരും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പല തെറ്റുകളിലും ചെന്ന് ചാടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ